大家好，我们今天来聊一下有关肖战的新闻。肖战呢，坚信爱会赢，花絮曝光，两层口罩呢防护到位，被评冒着生命危险。还有一个就是被权威媒体转发，肖战呢在乎肯定。国外报道呢是这样评价肖战的。我们首先来看第一个，肖战呢在公益活动和抗疫方面的文娱场合都没有缺席过。粉丝呢也因为这份爱，将他的爱心呢传递给更多需要帮助的人。在疫情最严峻的时候，与十八位文艺工作者参唱《坚信爱会赢》，也足以看出他对公益事业的态度。最近这首公益歌曲就释出了最新的花絮，肖战在其中露面，也让粉丝呢有种既熟悉又陌生的感觉。因为二十七事件的影响，肖战的公开活动也是越来越少。但为了维持自身曝光度，其团队早就采取了比较迂回的方式，逐渐淡出卫视舞台的晚会，转而和主流平台加深合作。像央视重阳节晚会的空降，就是近期最新精心策划的一场活动，没有告知粉丝，甚至连录制晚会的消息都没有，就这样在出场前来个工作室预告。让黑粉和粉丝们都有些措手不及。不过，在有了央视晚会的经验后，大家对于肖战的行程也更加好奇。尽管现在伴随肖战还有很多争议，但频频出现在央视舞台上的肖战，无疑验证了主流媒体对其的力挺。在二十七事件爆发之初，依然选择其参与抗疫剧的出演。肖战的粉丝号召力同样没有令大家失望。播出当晚的收视夺冠就能说明其能力，加上这次公益歌曲的录制，进入肖战室进入录音室的肖战呢，身上还是黑色的厚重棉衣，戴着两层口罩，防护工作做得非常到位。接过工作人员挤出的洗手液，仔细擦拭，足以看出对自己负责的同时，也在为他人负责。花絮中的肖战穿着相关主题的文化衫，脸上厚厚的口罩也戴了有两层。妆发齐全的肖战在镜头前录制为相关工作人员鼓励的话语，坚毅的眼神中满满是对当时情况的担忧。这样受到主流媒体肯定和热心公益的肖战，怎么能不让大家喜欢？好，我们再来看第二条新闻。近日呢，肖战获得了正能量媒体《艳照都市报》的肯定和赞扬。首先呢，《艳照都市报》的影响力很强，可信度和权威性在业界也是备受好评。这次《艳照都市报》转发了肖战的采访视频，引起了很多网友的关注。肖战在舞台上气场很大，这是底蕴肖战之前也被央视点名表扬，而且还颁布了正能量奖状。肖战成名后，号召粉丝多做公益，多帮助有困难的人。作为一个偶像，肖战是合格的。无论是疫情期间捐款捐物，还是向山区捐赠书籍，他的身体力行，他的善举，都激励着每一位粉丝。娱乐圈需要这样的明星，粉丝们更需要这样偶像。这些年，肖战获得的证书和奖状太多了。大家都知道，肖战从素人成功转型为演员，虽然出道时间不长，但是在娱乐圈的影响力可不轻。从《余生请多指教》和《斗罗大陆》的宣传就可以看出肖战的影响力。当时制片方并没有过多的宣传，但是网上铺天盖地都是这两部电视剧的新闻。有的透露出具体播放时间，有的透露该剧拿到了播出许可证，还有的说《斗罗大陆》力压同期新剧等等新闻。肖战才华和人品集于一身，现在的肖战再也不是以前的肖战了，沉寂了大半年的沉寂。无论是好的报道，或者是恶意的评论，他都能一笑而过。也许他现在最在意的就是作品和支持他的粉丝。像肖战这种再从困境中走出来的人，会看待很多事情。谁对他好，他心里有数；谁对他不好，也就一笑而过。有肖战的地方就有流量，这是不争的事实。之前关于肖战的这种内容呢，有个粉丝的留言呢，记忆犹新。他说：“别人的明星呢，都是在这个机场现身，在那个机场现身。我们家肖战呢，怎么就是不见你现身？”从这条评论中呢，可以看出粉丝们是多么希望见到肖战，他们也想去机场接机。然后跟自己的偶像合影留念，这是他们近距离接触肖战的唯一机会。可由于某种原因，暂时还不能见到肖战。网友的评论让人有种心酸的感觉
。肖战的粉丝很全面，有的粉丝喜欢他出色的演技，有的喜欢他唱歌跳舞样样精通，有的人被他帅气的外表所折服，但是更多的人还是喜欢他的人品和素养。不骄不躁，不炒作，不营销，一步一个脚印，这就是肖战。肖战永远会把支持他的粉丝放在第一位，期待肖战以后越来越好，期待他的新剧能够尽快播出，希望他以后少点坎坷，也希望粉丝们能一如既往的支持他。好，我们再来说第三条新闻：二零二零年亚太地区最帅面孔结果出来了，肖战呢再次当选男明星的第一名，公认最帅的脸。这个事情呢，我们之前报道过，但是对于肖战粉丝而言呢，是肯定是让粉丝开心的事情。肖战目前是国内当红的男艺人，演技来看，可以看一下《陈情令》，目前各种正能量事迹，颜值不用多说，都已经当选亚太地区最帅的男明星第一名了。粉丝们表示一点也不意外，可以算得上是实至名归。有外媒评语说，他是一个拥有美好灵魂的，能给大家带来源源不断善良的正能量的人。从最二最初的二期事件到现在，还是有很多黑粉，说着同样的口号“黑肖战”，长达半年的时间，甚至还要很多不知道吃瓜群众也跟着黑，确实让人迷茫，弄得整个互联网媒体也是沸沸扬扬。但是呢，他确实是不得已的这种情况下，选择了所谓的隐退，就这样长达了半年多，着实呢让粉丝们心疼。这段时间以来呢，肖战和吴宣仪主演的《斗罗大陆》预告呢被媒体公布了，然后就被翻译成各种语言的预告片，不只是中文，其中还包括英语、俄语、泰语、韩语、日语等十几个国家。试想，这部剧呢，《斗罗大陆》一旦开播，基本上全是全球粉丝一起追剧，这种壮观的局面呢？作为肖战的粉丝，小飞侠们呢是何等的自豪！肖战这半年在国内可以说是很艰难，但是在国外确实很热捧的对象，不只是多次当选亚太最帅男星第一名，在国外的肖战呢也是频繁的登上热搜榜单，就像目前在国内一样，那可是国外网红榜上的红人。肖战呢还曾不经意把重庆的小面也带上了热搜。成为了网红的面馆，每天都有很多人慕名赶到这个地方打卡。什么肖战同款小面也是特别红，这些呢也都登上了日本的热搜。其关键词呢就是肖战效应、肖战经济，可见肖战在国外的人气呢也是非常的高。现在呢，肖战回到之前的状态，甚至比之前更好。之前在肖战低谷的时候撤销代言和取消合作的这些人呢，我觉得应该是比较后悔的。总体来说呢，这段时间的肖战的新闻确实是挺多的，嗯、呃，不管是真真假假，我觉得是除了那种所谓的自导自演的这种黑新闻之外，当然呢，这种黑新闻也确实给肖战增添了热度。嗯，我还是希望肖战能够正常的这种作品能够正常的播出，我觉得这比一切都具有说服力，因为这种。就是能够证明你的口碑、你的这种实力是得到认可的，能够被播放的。至于一些嗯、呃、其他的这种所谓的这种新闻呢，我觉得没有必要去过度的去关注这些东西。好，这就是今天的有关肖战的新闻。我们等会儿再说下一个新闻。